First of all, thank you for having us in your church this Inicialmente, weekend. Eu quero agradecer a vocês por nos receberem na sua igreja. Uh, appreciate uh, Pastor Ronnie Enrico's uh, hospitality. Uh, nós apreciamos a hospitalidade do Pastor Ronnie e do Pastor Enrico. Uh, I met these two back in March. Uh, nós nos conhecemos em março desse ano. And there were two things that I noticed about Pastor Ronnie very quickly. E duas coisas eu notei acerca do Pastor Ronnie rapidamente. Number one is he loves Jesus. Primeira delas que ele ama Cristo. And he loves you. E que ele ama muito vocês. Uh, he cares deeply about your love for Jesus. E ele se preocupa, se importa muito com seu amor por Cristo. And how important Jesus is in your life. E quão importante Jesus Cristo é na sua vida. So, Ronnie, bless you. Thank you. Deus te abençoe, Pastor Ronnie. So we're going to be in two scripture passages this morning. Então a gente vai usar duas passagens basicamente das escrituras nessa manhã. Acts chapter two. Atos capítulo dois. Put your thumb there and then go to Matthew chapter 6. Coloca um dedo ali e depois volta para Mateus capítulo 6. Atos capítulo 2, Mateus capítulo 6. How mentioned uh, this earlier uh, from the Luke passage, but we're going to look at the Matthew passage. Uh, o Hal fez uma menção dessa passagem de Lucas que a gente vai ler em Mateus. In what is commonly known as the Lord's Prayer, que normalmente é tido ou é chamado de o Pai Nosso. Jesus says, "Our Father in heaven." Jesus disse, "Nosso Pai que estás nos céus." May your name be kept holy. Que teu nome seja santificado. May your kingdom come soon. Que o teu reino venha rapidamente. Have you ever wondered what Jesus is saying when he says your kingdom come soon? Você já se perguntou o que Jesus queria dizer quando ele fala venha logo o teu reino? First of all, we have to ask what is a kingdom. Primeiro de tudo, nós precisamos perguntar o que é um reino. Oftentimes we think of kingdom as a physical location. normalmente a gente pensa num reino como uma localização física, algo físico. Ruled by a king or a queen. Algo que é governado por um rei ou por uma rainha. Defended by an army. Defendido por um exército. With certain boundary lines that define where the kingdom is located. Com algumas muralhas, algumas cercas que determinam qual é a localização e qual é o espaço desse reino. But Jesus says, may your kingdom, Father, come soon. Mas Jesus disse que o teu reino, Pai, venha How do you define a boundary of a spiritual kingdom? Como que você define então os limites de um reino que é espiritual? How do you define a spiritual kingdom? Como que você define um reino espiritual? So Jesus says, "May your kingdom come soon." So what is the Father's kingdom? Então Jesus disse, "Venha logo o teu reino." Então o que é esse reino? The kingdom of God is not about a location. O reino de Deus não diz respeito a uma localização. The kingdom of God is about his presence. O reino de Deus diz respeito à presença de Deus. And it is that presence that resides in each of us who profess to be followers of Christ. E é essa presença que reside dentro de nós quando nós confessamos Jesus Cristo como nosso salvador. The kingdom of God is also about his love. O, o, o reino de Deus também diz respeito ao amor de Deus. Most of the time when we say God is, we say God is love. Na maioria das vezes que a gente vai falar uma qualidade de Deus, a gente diz que Deus é amor. Yes. And then the kingdom of God is also about his rule. Então o reino de Deus também diz respeito ao seu governo. God desires to have his will lived out in each and every one of our lives. Deus deseja que a sua vontade seja manifestada, evidenciada na nossa vida, na vida de cada um de nós. The beautiful thing about God's rule, algo maravilhoso acerca desse governo, desse reino de Deus, versus an earthly kingdom or an earthly king, em comparação aí com um rei que é terreno, is that his rule only comes when it is invited. Uh, é que o reino dele só vem quando ele é algo convidado, é algo que é oferecido. 
His rule is never forced into any of us. Esse reino dele, essa, essa, o nós vivermos o reino dele não é algo que é forçado em nós, é algo que deve ser uh, por nós desejado. Part of what Hal was talking about was inviting God's rule into our lives. Parte do que o Hal falou diz respeito a nós convidarmos Deus a governar a nossa vida, a reinar no nosso coração. So we could say that our our priority então nós podemos dizer que a nossa prioridade and our privilege e o nosso privilégio as the church of Jesus Christ como igreja de Jesus Cristo is to bring his kingdom é trazer o reino dele into the earthly realm para o ambiente terreno but how do we do that mas como que nós fazemos isso one of the ways that i have learned and i have seen for the people of Christ to bring his rule into the earthly realm uma das maneiras como eu tenho visto isso acontecer is to intentionally and purposefully é de maneira intencional e proposital move outside the walls of our churches é nós sairmos dos muros dos limites da nossa igreja and engage our community e investimos na comunidade ao nosso redor in ministry that benefits them. Com ministérios que trazem benefícios a essas pessoas. So through what we are going to talk about intentional acts of kindness. Uh, atos intencionais de bondade, é, por meio desses atos intencionais de bondade, we actually take part in the Father's kingdom coming to earth. Que nós participamos desse reino de Deus vindo à terra. So now go with me to Acts chapter 2. Então vá comigo agora para Atos capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 45 a 47, três versículos. Atos 2, yep. 45 a 47. Eu vou ler na NVT aqui. Yep, beginning in verse 45, verse 46 and the first part of verse 47. Então, os versículos 45, 46 e a primeira parte do versículo 47. Diz assim o texto: Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. Couple of things to point out. One in verse 45. Uh, algumas coisas que a gente precisa notar aqui. A primeira delas no versículo 45. I have no idea how it reads in Portuguese. Eu não tenho ideia de como é que é a tradução no português. But in verse 45 in my English Bible, mas aqui na minha tradução do inglês, they shared with those in need. It's it's the same in Portuguese. Okay. Então the eles repartiam need. com aqueles que tinham necessidade. So how do you define a good deed? Então, como é que você define uma boa ação, uma ação que é correta, uma ação que é piedosa? Simply put, de maneira simples, it is meeting a physical need. É você satisfazer uma necessidade física with no regard, sem qualquer preocupação for personal gain or em, personal return. Em obter um retorno pessoal ou uma vantagem pessoal. Eu vou falar de novo aí. É você satisfazer uma necessidade física do próximo sem qualquer consideração por um ganho pessoal ou por um retorno pessoal. In the New Testament book of James, no, no livro do Novo Testamento de Tiago, James says that right religion, uh, Tiago vai dizer que a religião correta looks out for orphans and widows. Ela vai se importar com órfãos e viúvas. In that period of time when James was written, no momento em que Tiago escreveu aquela epístola, the most vulnerable members of society, os membros mais vulneráveis daquela sociedade, were orphans and widows. Eram os órfãos e as viúvas. They were the most vulnerable. Eles eram os mais vulneráveis. They were the most susceptible to be victimized. Eles eram os mais suscetíveis a serem vitimizados. So one of the questions for us in our uh, where our churches are located. Então uma das perguntas que nós precisamos fazer é onde a nossa igreja está localizada. Who are the most vulnerable and needy where you are? Quais são as pessoas mais vulneráveis e mais necessitadas nessa região que nós estamos? 
It is within identifying those vulnerable and needy that good deeds can begin. Uh, então, é no momento em que a gente consegue identificar quem esses são esses mais vulneráveis e mais necessitados, que a probabilidade de nós fazermos ações que são piedosas elas acontecerem. I want to ask you a question. Quero fazer uma pergunta para você. As you drive around your town, à medida que você dirige e caminha pela cidade onde você vive aqui, what needs Physical needs do you see all around you? Quais são as necessidades físicas que você percebe das pessoas no contexto onde você vive? Do you see people that are lonely? Será que você vê pessoas que estão solitárias? Do you see people that are hungry? Talvez você veja pessoas que estão que têm fome? Do you see people that are suffering? Talvez você vê pessoas que estão sofrendo? Maybe it is within those that you see that your opportunity for good deeds can begin. Talvez seja justamente nessas pessoas que você tem contato e você tem visto essas necessidades que a possibilidade de você fazer ações que são piedosas, ela, ela começa. Here's why this is important. Deixa eu dizer para você por que que isso é importante. It is one thing to say to someone who is struggling. Uma coisa é você dizer para a pessoa que está passando por uma dificuldade, que está batalhando por algo difícil. That God loves you very much. Uma coisa você dizer para ela, Deus te ama muito. And you would be right. E você estaria certo dizendo isso. In proclaiming the love of God. Ao proclamar o amor de Deus. But if we say that God loves, mas se nós dizemos que Deus ama, but we ignore the need of our neighbor, e nós ignoramos a necessidade do nosso próximo, then the love of God is a theory, not a reality. Então o amor de Deus é uma teoria na nossa vida e não uma realidade. You see, God strategically chose people to further His kingdom. Pensa que Deus escolheu estrategicamente pessoas para avançar o seu reino na terra. And it is through our good deeds. E é por meio das nossas ações piedosas. Selflessly lived out to those who are in need. Pessoas, atitudes essas que são fruto de uh, de uma negação pessoal para com aquelas pessoas que estão a gente está servindo. That the love of God becomes known and known to be true. Que o amor de Deus se torna conhecido e ele se torna conhecido como uma realidade para aquelas pessoas que não conhecem a Deus. When the Church of Jesus Christ, quando a Igreja do Senhor Jesus Cristo, gives of itself for the sake of others, se entrega por causa do, do próximo, those good deeds reflect the gospel itself. Essas ações piedosas, elas refletem o próprio evangelho. Because the gospel itself is about self-sacrifice. Porque o próprio evangelho é uma mensagem de sacrifício pessoal. Jesus sacrificed his own life for all of us. Jesus sacrificou a sua própria vida por nós. The gospel is also self-emptying. Uh, o evangelho também diz respeito a um esvaziamento pessoal. We read in scripture that Jesus emptied himself. Nós lemos nas escrituras que Jesus esvaziou-se de si mesmo. For the sake of us. Por causa de cada um de nós. And the gospel is self-denying. E o evangelho também diz respeito a você negar-se a si mesmo. Because it is because it is it is written to us in the word that Jesus denied himself. E a palavra de Deus nos diz que Jesus uh, que nós devemos negar a nós mesmos. To do the Father's will. E Jesus fez isso para cumprir a vontade do Pai. And that's what led him to the cross to die for you and me. E foi isso que conduziu Jesus até a cruz para que ele morresse por você e por eu. Por mim. Por eu é ruim, né? Por mim. Desculpa, <risos> acontece. So what begins to happen is the gospel now is not just about words, it is about action. Então o que acontece quando você começa a viver de maneira piedosa ao redor dessas pessoas, que o evangelho passa a ser algo simplesmente teórico para ser algo prático e real na vida das pessoas a quem você está ministrando. There's a saying in America and and maybe it is true that you've heard this saying here as well, ah. actions speak louder than words. Há um ditado lá nos Estados Unidos e é um ditado que você já deve ter ouvido aqui, que as ações falam muito mais do que as palavras. One thing we have to guard ourselves against. Nós precisamos nos proteger contra uma coisa específica. Is it is easy when we become Christians? Isn't easy or it is? Is easy when we become é Christians. É fácil quando nós nos tornamos cristãos to be as self-centered as when we 
were not Christ followers. Uh, nós estarmos centrados em nós mesmos, assim como nós éramos centrados em nós mesmos quando nós não conhecíamos a Cristo. And the temptation is that the good deeds become about me and making myself look good, not making Jesus look good. Então a tentação quando isso acontece é que as minhas ações piedosas me façam parecer bom diante das pessoas, ao invés disso trazer glória simplesmente para Deus. So, é uma tentação que todos nós passamos. So we must always guard the motivation behind the good deeds in our community. Então nós precisamos us. tomar muito cuidado com as motivações pelas quais eu faço as ações piedosas que eu faço. Because if our motivation is self-oriented, porque se a minha motivação ela é orientada voltada para mim mesmo para meus próprios interesses, then we will never experience the second uh, component Uh, for the early church that we see in Acts chapter 2. A gente jamais, se isso acontecer, a gente jamais vai experimentar o segundo componente que aconteceu com a igreja primitiva ali em Atos capítulo 2. Because the first part was good deeds. O primeiro, a primeira parte que nós lemos falava dessas boas obras ou obras piedosas que essas pessoas faziam uns para com os outros. That led que levou to goodwill. Levou a esse essa simpatia do, uh, por parte do povo para com os cristãos. So in verse 47, então, first half então of no versículo 47, 47, na primeira parte do versículo 47 de Atos 2, that the early church was praising God and enjoying the good will of all the people. O texto bíblico diz que eles louvavam a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. What is good will? O que é essa simpatia? It is collective good thought. É um pensamento favorável coletivo. Good feeling. Um sentimento favorável coletivo. And good opinions. E uma opinião favorável toward other people. Diante de outras pessoas. So what happened for the early church? Então o que aconteceu com a igreja primitiva? Is their good deeds? E que é que os atos piedosos deles generated good will. Geraram uma simpatia in their community around them na comunidade que o cercava you see good will opens doors você tem que perceber que o, o essa simpatia ela abre portas not only for the opportunity to do more good deeds não apenas para a oportunidade de você fazer mais coisas que são agradáveis a deus But when people have good will toward you as people of Christ, mas quando as pessoas são têm simpatia para com você e você é alguém temente a Deus, it opens the opportunity to talk about the love of Christ. Isso permite, isso abre portas para que você fale acerca do amor de Deus para com essa pessoa. The message of Christ is more deeply received. A mensagem de Cristo ela é mais firmemente recebida because of the good deeds. Como resultado community. dessas boas ações ou ações piedosas que nós fazemos para com o próximo. When we meet the needs among the people, Quando nós satisfazemos as necessidades que essas pessoas têm, goodwill is a result of them receiving kindness. essa simpatia ela irá ser um resultado natural das pessoas a quem nós servimos. In the church that I pastor, Mission, na na uh, igreja que ele pastoreia, que chama Mission Baptist Church, We set aside one week every single year. Nós separamos uma semana a cada ano. And we focus all of our energy and resources. E a gente foca todos os, toda a nossa energia e os nossos recursos to collectively go into our community. Para irmos de maneira coletiva dentro da nossa comunidade. And exercise good deeds for those that are around us. E exercer atitudes que são piedosas para com as pessoas ao nosso redor. We go and help non-profit organizations. A gente vai e ajuda, por exemplo, organizações sem fins lucrativos. We help individual families. Nós ajudamos uh, famílias individualmente. We help our schools. A gente ajuda escolas ao nosso redor. And out of all of those projects that we have um, Uh, that we have in, uh, participated in e de todos os projetos que a gente tem participado we have been able to experience the fruit of goodwill in our local community a gente tem podido experimentar essa simpatia das pessoas da nossa comunidade para conosco 
One of the questions that we ask ourselves as a church. Uma das perguntas que nós nos fazemos como igreja. If we were to close our doors tomorrow. Se a gente precisasse fechar as nossas portas amanhã. Would the community know we are even gone? Será que a, a comunidade ao nosso redor vai perceber que nós não estamos mais aqui? If the answer is that no one notices that we're gone, se a resposta é que ninguém vai notar que nós fomos embora e não estamos mais ali, then what we believe is we have failed. O que nós acreditamos então é que nós fracassamos to represent Jesus in our community. Em representar Jesus na nossa comunidade. And we have found that by doing good deeds for the sake of others. E nós entendemos então, descobrimos então que fazendo essas ações piedosas para com as pessoas ao nosso redor, da nossa comunidade, the community recognizes who we are and is glad that we are there. A comunidade reconhece quem nós somos e ela se alegra com o fato da gente estar naquele meio ali. We invest a significant amount of dollars into these projects knowing a that gente, we may see very little in return. A gente investe uma quantidade muito grande de dinheiro nesses projetos mesmo sabendo que o retorno pode ser muito baixo. Because what our goal is is to impact others regardless of what the return may be for us. Porque o nosso alvo é a gente impactar as pessoas independentemente do resultado que isso possa trazer para gente. And what has happened because of good deeds? E o que tem acontecido por causa desses atos piedosos? Leading to goodwill, que leva à simpatia das pessoas ao nosso redor. People are more receptive. As pessoas têm se tornado mais receptivas to the good news. As boas novas do evangelho. Read the second half of verse 47, please. Olha a segunda parte do versículo 47 de Atos capítulo 2. Segunda parte. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. You see, because of good deeds. Por causa dessas, desses atos piedosos, leading to the good will of the people, levando as pessoas a terem simpatia para com o povo, they were more open to é. the good news. Eles estavam mais abertos às boas novas do evangelho. And the Bible tells us that many came to know Christ. E a Bíblia diz que muitas dessas pessoas vieram e se tornaram discípulos de Cristo. One thing that we struggle with as human beings because of original sin, uma coisa que nós lutamos muito como seres humanos por causa do pecado original, is that we are self-centered. E que nós somos centrados em nós mesmos, nós somos egoístas. It is almost hardwired into us. É quase que algo impregnado em nós. That I'm going to look out for me before I look out for anyone else. Que antes de eu procurar o interesse do próximo, eu automaticamente vou procurar o meu próprio interesse primeiro. When the church goes into the world, quando a igreja vai até o mundo, selflessly loving others, amando o outro de maneira incondicional, it changes the perspective of a person has about Christ. Isso muda a perspectiva que a pessoa tem acerca de Cristo. Because they've seen people love selfless instead of selfish. E eles veem as pessoas, por quê? Porque eles veem as pessoas amando de maneira altruísta ao invés de amarem de maneira egoísta. You see, when the church values others, perceba isso, quando a igreja valoriza o próximo, as outras pessoas, people will feel valued. As pessoas vão se sentir o quê? Valorizadas. And when people feel valued, e quando elas se sentem valorizadas, they now can believe that God values them. Eles estão então são capazes por sua vez de acreditar que Deus os valoriza. You see sin, perceba que o pecado, leading to selfishness, o que leva ao egoísmo, puts us into dark places, nos coloca em lugares de trevas, where we cannot even believe that we are lovable or valued. Que nós não conseguimos nem sentir que nós somos amados por Deus e que ele se importa conosco. The beauty of the good news of Jesus. A beleza das boas novas de Jesus Cristo. Is that he loves everyone. É que Deus ama a todos. Values everyone. Valoriza a todos. But too many times. Mas por muitas vezes. People in dark places. Pessoas em lugares escuros. No one has loved them unconditionally. Ninguém amou essas pessoas de maneira incondicional ainda. God may use your unconditional love. Talvez Deus vá usar o seu amor incondicional, seu, to, to show them para mostrar a essas pessoas that they can receive God's unconditional love. Que elas love. podem receber o amor incondicional de Deus. 
One of the great opportunities that you have. Uma das grandes oportunidades que você tem. In the community that you're in. Na comunidade que você está. Is to live with what I say, eyes wide open. É você viver com os olhos extremamente abertos. Don't just drive home. Não vá simplesmente dirigindo para sua casa. Look as you drive home. Perceba as coisas ao seu redor à medida que você dirige para sua casa. Você passa pelo transporte público para ir para sua casa. Ask the Holy Spirit. Peça ao Espírito Santo de Deus. Allow me to see with your eyes. Diga a Deus, permita-me enxergar com os teus olhos o que está acontecendo. And you will see things like you've never seen them before. E com certeza você verá coisas que você nunca parou para perceber antes. You will be aware of the needs around you like never before. Você estará ciente da realidade ao seu redor como você nunca esteve antes. So one of the opportunities that you can have going forward after today uma das oportunidades uma das oportunidades que você tem para realmente partir começar agir depois do dia de hoje how does vida nova what how does vida vida nova did i say that right vida nova yeah vida nova vida, vida yeah. nova thank you okay say the whole sentence <laughs> say that yeah, yeah i didn't understand your sentence. Yes, so how does vida nova okay I just lost my I just lost my sentence. Okay, no problem. <laughs> Is how does Vida Nova together as a community of believers? Como que a Vida Nova como uma comunidade de santos, de pessoas crentes em Cristo, gather together your energy? Como que ela pode juntando, somando as suas forças e a sua energia, your abilities, as suas capacidades, and your resources. E os seus recursos to go outside these walls. Como é que nós podemos sair desses muros aqui? And exercise good deeds. E exercer essas boas obras, obras piedosas. In your community. Nas nossas comunidades. One of the things I have learned. Uma das coisas que eu tenho aprendido. Is it is easy for the church. Que é mais fácil para a igreja. To simply open its doors. Simplesmente abrir as suas portas. And wait for people to come. E esperar as pessoas virem até ela. But in Matthew 28. Mas em Mateus capítulo 28. Jesus didn't say wait. Jesus não disse esperem. He said, Ele go. disse vão. Go into the world. Vão até o mundo. Making disciples. Façam discípulos. Baptizing them. Batizando-os. In the name of the Father. No nome do Pai. Son, do Filho. And the Holy Spirit. E do Espírito Santo. If, if we as the church do not go. Se nós como igreja não formos. We will be held accountable before God. Nós Seremos culpados diante de Deus If all we do is sit and wait for them to come to us. Se tudo que nós fizermos é sentar e esperar que as pessoas venham até nós. It is tragic where I am from. Tragic what? It is tragic in, in, in where I come from in America. Okay. That there are too many churches that are waiting for people to come. Algo que é muito ruim na região que ele está hoje nos Estados Unidos, aqui tem muitas igrejas esperando que as pessoas vão até lá de portas abertas. They have forgotten. Eles se esqueceram, elas se esqueceram. That the first two letters of the gospel. Que as primeiras duas sentenças do evangelho. Spell go. <laughs> okay. That, that doesn't, doesn't make sense. Okay. In English, the two words, Evangelho in English, they say it's good news. Mm -hmm. Good news is G O O D. Good, né? A palavra good. In English, G O, que são as duas primeiras letras da palavra good, significa vão. Então ele falou que fez um trocadilho aqui que não dá para fazer em português. Que ele está dizendo que as pessoas esqueceram que as primeiras duas letras da palavra Evangelho significa vão. Ok? Está explicado aí. God is blessing your church. Deus tem abençoado a sua igreja with a new building com uma construção nova. Also bless others as you're blessing yourself. E tem abençoado outros à medida que ele abençoa a igreja de vocês. To whom God has given much, a quem Deus tem dado muito, much is required. Muito será cobrado. So the opportunity for you, então a oportunidade para vocês, is how can Vida Nova go into your community. É pensar como é que a vida nova pode ir até a comunidade. And do for others in the name of Jesus Christ. E agir para as outras pessoas em favor das outras pessoas em nome de Jesus Cristo. Because the Bible tells us. Porque a Bíblia nos diz. That if we lift him up. Que se nós exaltarmos a Cristo. He will draw all people 
to himself. Ele a, aproximará as pessoas dele. So everything we do. So tudo que nós fazemos. Inside, dentro and outside. E fora da igreja. Is all about lifting him up. Tem a ver com exaltar o nome de Jesus Cristo. Bless you. Que Deus abençoe vocês. I look forward to hearing what God does through you in the weeks and months and years ahead. Thank you. Eu não vejo a hora de ouvir o que Deus vai fazer por meio de vocês nas próximas semanas aí. Deus abençoe. Thank you.